Das Mitternachtsspiel ist ein altes, heidisches Ritual, das hauptsächlich dafür gemacht wurde, Leute zu bestrafen, die gegen Gesetze verstoßen oder die heidische Religion in Frage gestellt haben. Obwohl es zur Abschreckung dient, sie befand sich trotzdem eine hohe Todeschance für die Spieler. Eine noch höhere Chance bestand darin, permanente seelische Schäden davon zu tragen. Ich rate dir, das Mitternachtsspiel unter keinen Umständen zu spielen. Denn auch für die, die den Kick suchen und die düsteren Rituale erforschen wollen, werde ich euch die Regeln erzählen. Spielt es auf eigenes Risiko. Hinweis, es muss exakt 0 Uhr sein, wenn du das Ritual beginnst. Sonst wird es nicht funktionieren. Materialien. Du brauchst eine Kerze, ein Stück Papier, einen Stift, Streichhölzer oder ein Feuerzeug, Salz, eine Holztür und mindestens einen Tropfen deines Blutes. Solltest du mit mehreren Leuten spielen, braucht jeder Spieler sein eigenes Material. Schritt 1. Schreibe deinen vollen Namen vor Zweitname Nachname auf das Stück Papier. Tropfe nun mindestens einen Tropfen deines Blutes auf das Blatt. Lass es einsaugen. Schritt 2. Schalte alle Lichter in deinem Haus aus. Geh zu deiner Haustür und lege das Blatt Papier vor die Tür. Nimm die Kerze, zünde sie an und stell sie auf das Papier. Schritt 3. Klopfe 22 Mal an die Tür. Du musst das Klopfen um 0.10 Uhr vollenden. Öffne dann die Tür, blase die Kerze aus und schließe die Tür wieder. Du hast soeben dem Mitternachtsmann erlaubt, dein Haus zu betreten. Schritt 4. Zünde deine Kerze sofort wieder an. Ab diesem Moment fängt das Spiel an. Du musst jetzt in deinem kompletten Haus im Dunkeln umherschleichen, nur mit deiner Kerze in der Hand. Dein Ziel ist es, den Mitternachtsmann bis 3.33 Uhr um jeden Preis zu meiden. Sollte deine Kerze jemals ausgehen, ist dies ein Anzeichen, dass der Mitternachtsmann in deiner Nähe ist. Zünde deine Kerze innerhalb von 10 Sekunden neu. Solltest du keinen Erfolg haben, kreise dich sofort mit Salz ein. Versagst du beide Male, wird der Mitternachtsmann eine Halluzination deiner größten Ängste erzeugen. Du wirst es fühlen, aber unfähig sein zu reagieren. Hast du einen Salzkreis gezogen, musst du bis 3.33 Uhr in diesem Kreis bleiben. Solltest du beim erneuten Entzünden Erfolg haben, darfst du mit dem Spiel fortfahren. Um zu gewinnen, musst du das Spiel bis 3.33 Uhr spielen, ohne von dem Mitternachtsmann angegriffen zu werden oder in einem Salzkreis gefangen zu sein. Um 3.33 Uhr wird er dein Haus wieder verlassen und du kannst deinen Morgen fortführen. Anmerkung Anhaltspunkte dafür, dass du dich in der Nähe des Mitternachtsmannes aufhältst. Plötzliche sinkende Temperatur. Eine schwarze männliche Gestalt in der Dunkelheit. Ein leises Flüstern aus einer unerkennbaren Quelle. Solltest du eins der Anzeichen wahrnehmen, verlasse diesen Bereich, um den Mitternachtsmann zu umgehen. Schalte keine Lichter an, während du dieses Spiel spielst. Benutze keine Taschenlampe, während du dieses Spiel spielst. Geh nicht schlafen, während du dieses Spiel spielst. Benutze kein anderes Blut unter deinem Namen. Benutze kein Feuerzeug als Ersatz der Kerze. Es wird nicht funktionieren. Versuche unter keinen Umständen den Mitternachtsmann in irgendeiner Weise zu provozieren. Obwohl das Spiel vorbei ist, wird er dich immer beobachten. Viel Glück. Du wirst es brauchen. Hi Leute, vielen Dank fürs Anschauen dieses Videos. Für das letzte Video könnt ihr auf das Bild im Video klicken. Und falls es euch gefallen hat und ihr nichts mehr verpassen wollt, könnt ihr uns ein Abo und einen Daumen hoch da lassen. Wir haben auch Skype und Facebook, damit wir in unserer Community mehr in Verbindung stehen. Die Namen und vieles weitere stehen in der Beschreibung. Ihr seid selber Autor und wollt es für eure Pastas vertonen, schickt sie uns an die E-Mail-Adresse, die ebenfalls in der Beschreibung steht. Viele liebe Grüße, euer LPKXD.